para sa mga nagapanguna ng mga balita. Mas sobra 20 mil ka mga manguuma sa Western Visayas na kabato na sing tiglima kalibo ng Rice Farmers Financial Assistance. Department of Agriculture na kapanagtag na sing tiglima kalibo ng Rice Farmers Financial Assistance sa mas sobra 20 mil ka mga manguuma sa kabugusan ng 68 nga target ng hatagan sa ayuda sa rehiyon. Ang Rice Farmers Financial Assistance para sa mga rice farmers ng Western Visayas na nagauma sing hindi magsobra sa duwa ka hektarya kagrehistrado sa registry system time for basic sectors in agriculture kon RSBSA. Sa Desyembre sa nagligid nga tuig na panagtagan na sa DA ang 20,440 ka mga manguuma sa bulig sa Development Bank of the Philippines sa mga probinsya sa Ngatlan, Iloilo, Guimaras, ug Negros Occidental. Opisyal nga ginunsad ng Department of Agriculture Secretary Dr. William Dar ang Rice Farmers Financial Assistance sa Region 6 sa nagligid nga Desyembre 10 sa munisipyo sa Nguton, Iloilo. Nga kung sa din may ara ini 1160 ka mga benepisyaryo. Ano yung para sa region 6 out of the 7.6 billion? Mayroon tayo para sa region 6 1.17 billion pesos o walang talakta ko. Ang budget na galing sa 7.8 Pahayag man ni Secretary Dar ng Western Visayas, isa sa mga top contributors sa 19.4 million metric tons ng produksyon sang palay sa 2020. Kagsasubong mayara na ini 135% ka rise of sufficiency level. Sa Sininga, Enero, padayo ng tagtaganay sang RFFA sa probinsya sa Ngaklan. Samtang iban pa nga mga munisipyo sa Bugos ng Reyon nga wala pa nakabaton sa nagligid ng tuig na tala na man nga makaambit sang ayuda paagi sa Land Bank of the Philippines. Suno kay Regional Executive Director Remelin R. Recutor, ang financial subsidy nga inigin kuha sa sobra sang 10 billion pesos ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o kung RCEF. Ang RCEF resulta sa Rice Tarification Law kung Republic Act 11203 nga nagalaong mabuligan ng mga manugpatubas sang palay na mapataas ang ilap produksyon kagkita. 3 billion pesos ang ginatala na para sa mas mataas ang kalidad sang binhi sang palay ang ginapanagtag sa mga manguuma. 5 billion pesos naman para sa mga makinarya sa kaumahan na ginapaambit pinaagi sa mga rehistrado ng mga farmers cooperatives and associations. 1 billion pesos para sa extension and training support, kag 1 billion pesos naman para sa expanded credit assistance. Para sa Agribaditaan, ini si Sheila May Toreno. Regional Project Advisory Board o kung RPUB, ginaprubahan ng apat ka PRDB sub-projects. Apat kigin propose ni sub-projects sa idalam sa Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o kung PRDP, ginaprubahan sa Regional Project Advisory Board o kung RPUB sa giniwat na deliberasyon sa Smallville 21 Hotel, Illinois City, Desyembre 27, Tuig 2021. Tatlo ka enterprise sub-projects sa idalam sa IREP component ang ginaprubahan kalakipang oyster production, processing and marketing enterprise sa Altabas Aklan, nga ginapangunahan sa Altabas Small Fishermen Association, Negros Occidental Growth Breeding and Marketing sa Calatrava Negros Occidental, nga pagadumalaan sa Federation of Multisectoral Alliance for Development o Konmuad, Kagsalvantica Native Chicken Breeding Production and Marketing Enterprise sa Victoria Lopez Agrarian Inform Cooperative sa Puente Vega Negros Occidental. Kaupag mo din ang isa ka infrastructure sub-project na amo ang establishment of AA Lambunaw Abatwa na may kabilogan na balor ng 35,212,798 pesos and 48 centavos. Subong sining proyekto, ini magapiho nga ang Western Visaya sa amo ang primerong masource ng baboy para sa mga tindahan sa Luzon kag Metro Manila. Ang RPUB Chairperson kag Project Director sa Project Support Office Visayas ni si Eng. Ramalin R. Recuter amo ang nag-precise ng sub-project deliberations kaupod ang mga tiglawas o confocal persons sa iban pa nga mga member agencies. Katapos ang panelists amo si na Regional Agriculture and Fishery Council o kong Rafsi Chairperson Elma Pena, 
the Department of Agrarian Reform Carpo Division Chief, Yunel Juliet Lena, Mercedes Sabidong, Gikan sa Department of Public Works and Highways, second DPWH, Danilo Loriria, Chiefs and Conservation and Development Division, sa Department of Environment and Natural Resources, second DNR, Cogwell Fredo de los Santos, Gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, second D4. Ilagin niya ang paghihatagan na tensyon na mga importante nga informasyon na dako ang nilihulig para sa potensyal na implementasyon sa mga proposals kag naghatag man sa ilang mga nagakaibu ang solusyon para sa pagpasangkad sa mga project plans. Sa tiyon na makomply na ang mga naghatag ng mga solusyon para sa mga tinanlan na dokumento, ang apat na ginaprobahan ng sub-projects mag-aagiliwat sa review kag pag-aindurso sa national na level para mapasakop sa second additional financing of an AF2 para sa DAPRDP sa idalong sang retrofitted ng $280 million, kalakip ang 18.3 million European Union co-financing plan. Para sa Agri Barita, ini si April Grace Padilla. Sang nagligad nga Enero 8, sang Sininga Tuig, naghiwat sang Assessment at Department of Agriculture, Western Visayas, kaupod sang Disaster Risk Reduction Management o kon DRRM na hanungod sa damage and losses sa mga mga kagmangingisda dudot sang typhoon o death sa riyon. Naglabot sa 5,507,659,789 ang kabilugan nga halit sa agrikultura ang na-record. Ini ang pinakataas nga damage ikumpara sa nagliligad nga bagyo nga nag-agi sa rehiyon. Ang mga mangunguma nga nahalitan sang kabaskog sang Bagyo Odet amo ang mga rice farmers kung sa diin nakalabot sa 64,719 nga mangunguma nga nagatanom sang palay kag naglabot ini sa 53,805 ka hektarya nga palayan ang naapektuhan. Sa mga apektado nga mga mangingisda sa Rio nakalabot sa 6,148 ka mga individual ang nahalitan kag masobra sa 764 million ang damages and losses. Stock and poultry ang apektado nakalabot sa 93,500 ka mga breeders and racers sa rehiyon kag nakalabot sa 329,757,202 ang kantidad sang damages. Sa mga coconut farmers, na-record nga masobra sa 8,000 ka mga individual nga nagtanom sang lubi ang nahalitan sa rehiyon. Sa mais, yara sa 5,208 farmers ang apektado kag nakalabot sa 224,911,172 ang na-record nga damage nga dulot sang Typhoon Odette. Sa agri-infrastructure, ininaglabot sa 357,418,330. Dala ang damages sa irrigation and farm structures. Farm structures nga nahalitan sa bagyo. Tabahin sa rehabilitation program, mag-aumpisa pang hatag sa bulig ang DA sa mga mga umumakag mangingis na nga nahalitan sa bagyo o death. Una sa rice farmers beneficiaries, sila makabatong sa fertilizers, fuel, and labor management. Sa corn farmers, binhi fertilizers, cut cash, and food subsidy. Sa high value crops, ang mga beneficiaryo makabatong sa planting materials, vegetable seeds, fertilizers, establishment, and rehabilitation of production facilities. Ang rehab interventions na tinutuyo sa ahensya doon na lantaw ng mga bulig sa pagpataas ang produksyon sa masunod na cropping season para sa sektor sa agrikultura. Para sa agribalitaan, ini si Joanne Capachete. TA Western Visayas ginkilala ang mga media partners sa rehiyon sa pagpalinton sa 1DA Reform Agenda. Ginpasidunggan sa DA Western Visayas ang mga miyembro sa print and broadcast journalist ng mga provincial farmcasters ng rehiyon sa ilang importante ng katungganan sa pagpalinton sa mga nanuhay-tuhay ng mga agri-fishery stories sa ginhiwat ng media pasasalamat kag year and press conference sa tuwing napusan na bahin sa tuwing 2021. Ang tuigan nga kahiwata nagakilala sa mga hinimuan sa miyembro sa media na nagahatag igtalupangod sa 1DA Key Strategies sa talatapan at padayon nga nagabantala, nagasulat, kag nagawaragwag, agod mapasanyog ang sektor sa agrikultura sa rehiyon. 
Sana sambit nga kahiwatan si DA Regional Technical Director for Research and Regulations Dr. Peter Sabrudega nagkilala sa tanan nga miyembro sa local media kag siya nagpasalamat sa kontribusyon sa mga media partner hisuno sa ginahandom sa ahensya nga mangin food secure ang pungsod. Uh, partners, broadcasters, and also my information officers and uh, media practitioners na are the support pag iban on virtual um, para na uh, uh, sa iwa no? magpasalamang pa natin. So, uh, kapay pa na uh, uh, inadlaw no? uh, in makahulungan para sa ating tanan and uh, isa no? sa tunga sa pandemya sa COVID-19 kita no arang ang yapo ng mga batikayo sa pagservisyo para na ma-attain nato no ang atong katuyuan na masiguro nato bastante ng pagkao para sa atong mga pumuluyo kila din na hindi sa mga Yari ang mga miyembro sa DA Press Corps, Provincial Media Partners, kag Farmcasters na ginatagan sa pasidungog sa ginhiwat ng year-end press conference. Para sa print media category, nakakuha sa award sa Day Aimee Surial kag Glenda Tayona sa Panay News, kag Ray Marlatosa sa Iloilo Metropolitan Times. Sa bahi naman sa radyo, ginpasidunggan sa Day Christian Lusada sa Bombo Radyo Iloilo, Ronilin Hamolo kag Elena Pabiona sa DYLL Radio Pilipinas. Sa digital media category naman, ginlaki pa ng Day Perla Lena sa Philippine News Agency, Emero Santiago kag Elena Pabiona parehong naghalin sa DYLL Radio Pilipinas ang nakabaton sa nasambit niya pa si Dungo. Kag sa photojournalist category sa Day Tara Catherine Yap sa Manila Bulletin, Leo Solinap kikan sa Sunstar kag Carl Sardua naman para sa News Express. Sa mga provincial media partners sa probinsya sa Aklan si June Aguirre sa Sunstar Antique Annabel Pitinglay sa Philippine News Agency kag sa probinsya sa Negros Occidental nakuha ni Erwin ni Cavera sa Sunstar Kag sa bahay naman sa Provincial Agricultural Information Officers kag Farmcasters Arlene Edna La Vega sa Antique Judy Bulkerin sa probinsya sa Gimaras Florie May Castro sa probinsya sa Capiz, Lucilia Perartilia sa Negros Occidental, Jeron Magbanwa sa Iloilo kag April Donso sa probinsya sa Aklan. Kagsubong man, ginatagan sa special citation ang presidente sa DA Press Corps na si Joel Franco sa RMN Iloilo. Para sa Agribalitaan, ini si Mylene Subang.